हूँ व्यूवर्स आज मैं बनाऊँगी शामी कबाब उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं चिकन लिया बोनलेस एक किलो दाल लिया मैंने दो कप जिसको मैंने भिगो दिया था एक घंटे के लिए चार अदद प्याज लिए हैं जिनको मैंने काट लिया हरा धनिया लिए है चार चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है हरी मिर्च लिए हैं चार अदद जिनको बारीक काट लिया है दो चम्मच लाल मिर्च लिए है एक चम्मच हल्दी ली है ज़ीरा लिया एक चम्मच एक चम्मच नमक लिया है खुश्क धनिया का पाउडर लिया है एक चम्मच और एक अंडा लिया है तो चलिए शुरू करते हैं अब प्रेशर में दाल चिकन डाल के तो सारे सारे डाल के इसको बॉईल करेंगे आठ मिनट के लिए अब इसको आठ मिनट के लिए बॉईल करेंगे बॉईल हो चुका है अब इसमें अब मैं इसको कढ़ाई में निकालूंगी और उसका पानी खुश करूंगी अब एक अच्छा सा मिक्सचर बना लें अच्छे से मिक्स हो चुका है मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूंगी अच्छी तरह मिक्स कर लें फ्लेम ऑफ कर दें उसको ठंडा होने के लिए रख दें मसाला हमारा ठंडा हो चुका है अब मैं इसकी टिक्किया बनाऊंगी मेरे पास ये सांचा है आप हाथ से भी बना सकते हैं कोई सी भी शेप दे सकते हैं इसको दो अंडे लिए मैंने इनको फैल लिया अच्छी तरह ऑयल गरम हो चुका है अब मैं फ्राई करूंगी लाइट ब्राउन होने तक इनको फ्राई करें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं अब मैं निकालूंगी ऐसे ही सारी फ्राई कर लें
बहुत ही मज़ेदार और शामी के बाद तैयार हुए हैं अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें असलम व्यूवर्स आज मैं बनाऊंगी आलू कीमा उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं कीमा लिया मैंने एक किलो आलू लिए हैं पाँच से छः आदर जिनको मैंने ऐसे काट लिया है बहुत ज़्यादा मोटे नहीं काटने आलू लाल मिर्च लिया दो चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर लिया एक चम्मच गर्म मसाले का पाउडर लिया एक चम्मच दालचीनी के लिए और काली मिर्च लिए नमक लिया हंसपे जायका हल्दी लिया एक चम्मच ज़ीरा लिया एक चम्मच धनिया लिया प्याज लिया पाँच अदर अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हरी मिर्च लिए हैं जिनको मैंने काट लिया बारीक और चार अदर टमाटर लिए हैं शुरू करते हैं अब मैं पैन में प्याज डालूंगी और ऑयल डालूंगी इसको ब्राउन होने देते हैं बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि कीमा कड़वा हो जाएगा अगर ज़्यादा ब्राउन हुआ तो प्याज फ्राई हो रहा है इसको लाइट ब्राउन होने देंगे ये देखिए ब्राउन हो चुका है बस इतना ही ब्राउन करेंगे और इसमें कीमा शामिल करूंगी मैं इसको पाँच से आठ मिनट के लिए फ्राई करें देखिए फ्राई हो रहा है अब इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें ताकि कीमे की स्मेल खत्म हो जाए ये जब मैंने कीमा बनवाया था तो उन्होंने साथ ही दी थी हड्डियाँ आप चाहें तो ले सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं पाँच मिनट के लिए इसको डाल देते हैं ताकि ये गल जाए अब इसमें मैं सारे मसाले शामिल करूंगी ये देखें ये दालचीनी बड़ी इलायची बादियन के फूल इसको अच्छी तरह भुना जाता है कि घी अलग ना हो जाए और ये जो टमाटर है ये गल ना जाए गरम मसाले का पाउडर भी ऐड कर दे गुजारिश है एक आपसे कि मेरी वीडियो पूरी देखा करें स्किप ना किया करें अब इसमें आलू शामिल करेंगे और भुने अच्छी तरह 10 मिनट भुने के बाद इसमें एक गिलास पानी शामिल करके इसको गलने के लिए रख देंगे अब इसमें पानी डाल के तो इसको गलने के लिए रख दें 
आधा ग्लास पानी में शामिल कर रही हूँ आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे उतना ही पानी कम डालना पड़ेगा अब इसको गलने देते हैं हमारी हांडी पक चुकी है ये देखिए आलू भी गाल चुके हैं और कीमा भी अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी उससे पहले इसमें धनिया शामिल कर लें और मिक्स कर लें हमारा आलू कीमा तैयार है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अस्सलाम व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ स्टफ्ड करेला तो उसके लिए जिन चीजों की जरूरत है वो देख लेते हैं करेले लिए मैंने एक किलो प्याज लिए हैं बड़े छह अदद जिनको मैंने बारीक काट लिया ऑयल लिया तीन कप टमाटर लिए हैं छः अदद और ये छिलके हैं जो मैंने करेले के ऊपर से तारे थे और बीज हैं आप चाहें तो डाल सकते हैं नहीं तो ऑप्शनल है अनारदाना लिया है मैंने तीन और तीन चम्मच लाल मिर्च ली है नमक लिए है हल्दी लिए है एक चम्मच और हरी मिर्च लिए हैं छः से सात अदद जिनको मैंने काट लिया तो चलें आप शुरू करते हैं सबसे पहले मैं इसमें ऑयल डालूँगी फ्लाई हो रहे हैं इनकी साइड चेंज करते जाएं ताकि ये जले ना मैंने करेले छील के इनको एक घंटे के लिए नमक लगा के धूप में रख दिया था इनको फ्राई करेंगे ये देखें कलर चेंज हो रहा है इनका फ्राई हो चुके हैं अच्छी तरह मैं इनको बाहर निकाल लूँ अब मैं इसी ऑयल में प्याज डाल के फ्राई करूँगी अब मसाला तैयार करेंगे प्याज का तब तक फ्राई करें जब तक इसका पानी ना खत्म हो जाए चड़कड़ाहट जो है इसकी तकरीबन हो चुका है फ्राई प्याज अब मैं इसमें करेले के छिलके और बीज शामिल करूँगी ये ऑप्शनल है आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं नहीं तो ज़रूरी नहीं है अगर आपको पसंद हैं तो आप इसमें शामिल कर लें नहीं तो रहने दें इसको फ्राई करें पाँच मिनट तक फिर सारे मसाले इसमें डालेंगे अब बाकी सारे मसाले इसमें ऐड कर दें नमक मैंने थोड़ा ही लिया है क्योंकि मैंने जब इसको दो में रखा था मैंने तीन चार चम्मच नमक लगा के रखा था मिक्स कर लें अच्छी तरह और इसको 10 से 15 मिनट के लिए भूनें ताकि एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाइए क्योंकि जब हम स्टफिंग करेंगे तो ये करेले से बाहर आएगा इसलिए इसको सॉफ्ट सा कर लें दस से पंद्रह मिनट के लिए भुलाएँ इसको ये देखें अब मैं मसाला निकालूंगी ऑयल नहीं चोड़ के अब मैं स्टफिंग करूंगी करेलों में मैं तो टूथपिक से इनको बंद करूंगी आप चाहें तो इसके ऊपर धागा भी पेट सकते हैं स्टफिंग हो चुकी है हमारी अब मैं उसी पैन में डाल के जिससे मसाला निकाला था उसी ऑयल में इसको पकाऊंगी तो पैन में डाली है मैंने अब इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे इसी ऑयल में हमारे करेले तैयार हो चुके हैं अब इनको प्लेट में निकालूंगी हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
असलम व्यूवर्स आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी चलें शुरू करते हैं मैंने दो अदर प्याज लिए हैं जिनको मैंने बरीक काट लिए एक से डेढ़ कप ऑयल लिए है इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे ये मैंने दो दो चम्मच लिए हैं और इसको भूनेंगे यहाँ तक इसकी स्मेल ना खत्म हो जाए अब मैं इसमें सारे मसाले शामिल करूंगी टमाटो धो लिए मैंने हरी मिर्च ली है चार से पांच अदर एक चम्मच हल्दी एक चम्मच नमक और दो चम्मच लाल मिर्च लिए मैंने इसको अच्छी तरह भूने थोड़ा सा पानी डालें ताकि ये बर्तन नीचे ना लगे हमारा मसाला भून चुका है अच्छी तरह अब इसमें गोभी और आलू शामिल करेंगे अच्छी तरह मिक्स कर लें और 10 मिनट तक इसको भूनें जब तक घी अलग ना हो जाए ये देखें अच्छी तरह भून चुकी है अब इसमें आधा गिलास पानी शामिल करके इसको गलने के लिए रख देंगे गलने तक इसको पकाएं हमारी हांडी पकड़ तैयार हो चुकी है अब मैं इसमें हरा धनिया और गरम मसाला शामिल करूंगी कर 
पिसा हुआ गरम मसाला डालना है आपने अब मिक्स कर लें इस तरह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अब मैं इसको भी शॉर्ट करूँगी अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो उसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया असलम व्यूवर्स आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कौरमा उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं चिकन लिया मैंने वन के जी नमक लिया है हंसपे जायका दाल मिर्च लिया दो चम्मच हल्दी लिया एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया तीन चार चम्मच और दो कटे हुए प्याज लिए मैंने टमाटर लिए तीन अदर दही लिया और गर्म मसाला लिया पिसा हुआ अब मैं पैन प्याज डाल के फ्राई करूँगी उसको ब्राउन करना है एक कप ऑयल इसको ब्राउन होने देते हैं और बाकी मसाला ग्राइंड कर लेते हैं सारा अब सारे मसाले जग में डाल के इसको ग्राइंड करूंगी दही लिया मैंने आधा कप लाल मिर्च गरम मसाला टमाटर हल्दी नमक प्याज ब्राउन हो रहा है अब इसको निकाल लेंगे इसी ऑयल में गोश्त डाल लें तब तक मैं ग्राइंड कर लेती अच्छी तरह फ्राई करना है इसी में अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लें और फ्राई करते जाए अच्छी तरह फ्राई कर लिया मैंने अब मैं इसमें मसाला डालूंगी जो मैंने ग्राइंड किया हुआ इसको अच्छी तरह मिक्स करें और भूने 10 से 12 मिनट के लिए गोश्त तो हमारा बन चुका है अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको गलने के लिए रख दूँगी हमारी पानी तैयार हो चुकी है ये देखिए पानी खुश्क हो गया जो मैंने डाला था अब इसमें एक चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर डालेंगे और हरा धनिया मिक्स कर लें अच्छी तरह
चिकन कौरमा तैयार है अब मैं इसको डिश आउट करूँगी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम असल आज मैं बताने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा उसके लिए जिन चीज़ों की जरूरत है वो देख लेते हैं दही लिया मैंने एक किलो बेसन लिया एक कप प्याज का पेस्ट बना लिया मैंने दो अदर प्याज लिए थे एक चम्मच हल्दी ली है दो चम्मच लाल मिर्च ली है जीरा लिया है हरी मिर्च ली है जो कि मैंने बड़ी काट ली है नमक लिया हसबे जायका अदरक लहसुन का पेस्ट लिया एक एक चम्मच ऑयल लिया एक कप इमली ली है और दो अदर टमाटर लिए अब मैं जग में दही को दही और बेसन डाल के ग्राइंड कर लूँगी और फिर मसाला तैयार करते हैं इसको ग्राइंड कर लेंगे आप इसमें पेस्ट डालूंगी प्याज का अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑयल इसको भूने अच्छी तरह अब इसमें बाकी मसाले भी शामिल करें नमक थोड़ा ही डालें बाद में डाल लीजिएगा अच्छी तरह भूने ये देखिए मसाला भून रहा है हमारा मसाला भून चुका है अब मैं इसमें जो ग्राइंड किया मैंने मसाला वो डालूंगी अब इसमें मैं दही शामिल करूंगी डेढ़ लीटर पानी इसमें डालें पानी डाल लिया हमने अब इसको एक से डेढ़ घंटे तक पकाएंगे हल्की आंच पे पकाना है क्योंकि उबल जाती है हल्की आंच पे इसको एक से डेढ़ घंटे तक पकाएं ये देखे इसमें चम्मच हलाते जाना ताकि इसकी गुटलियां ना बने और इसको अभी मजीद पकाएंगे इसको थिक करना है अब मैं इमली ऐड करूंगी ये ऑप्शनल है आप चाहें तो कर सकते हैं ऐड नहीं तो जरूरी नहीं है मजीद इसको पौने घंटे के लिए पकने के लिए रख देते हैं और पकौड़ों के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं आलू लिए मैंने जिनको मैंने ऐसे बरी काट लिए प्याज लिए एक कदर एक चम्मच खुश्क धनिया लिया है दो चम्मच लाल मिर्च ली है नमक लिया हाथ से जायका एक चम्मच हल्दी ली है और बेसन लिया है बेसन आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं अब मैं मिक्स करूंगी अब इनको मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करेंगे पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना मिक्स हो चुका है अच्छी तरह और मैं इनको फ्राई करूंगी ऑयल गरम हो चुका है मैं हाथ से ही डालूंगी क्योंकि कोड़े ऐसे बिखरे ना कड़ी हमारी पक रही है 
अब इसको मजीद पकने देंगे निकालने बाहर पक चुके हैं कड़ी हमारी पक चुकी है अब इसमें पकौड़े शामिल करें ये देखें ठीक हो गई है अब साबुत जीरा थोड़ा सा इसमें डालेंगे मिक्स कर लें बहुत ही मजे की कड़ी तैयार हुई है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया अस्सलाम की वर्ष आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल कद्दू उसके लिए जिन चीज़ों की जरूरत है वो देख लेते हैं कद्दू लिए मैंने हाफ के जी दाल ली है दो प्याली जिसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है दो चम्मच प्याज लिया दो से तीन अदर जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है लाल मिर्च लिया दो चम्मच एक चम्मच हल्दी ली है एक चम्मच खुश्क धनिया का पाउडर लिया है गरम मसाले का पाउडर नमक हसरी जायका एक कप ऑयल हरी मिर्चें धनिया और टमाटर लिए हैं तीन से चार अदर अब मैं पैन में प्याज डाल के फ्राई करूँगी पेस्ट बना लिया था मैंने प्याज का अदरक लहसुन का पेस्ट और ऑयल इसको भूनूंगी अच्छी तरह मैंने खत्म हो चुकी है इसकी प्याज लहसुन और अदरक की अब मैं इसमें सारे स्पाइसेस शामिल करूंगी इसको भूने अच्छी तरह तब तक भुने जब तक ये लगना हो जाए मसाला हमारा भुन चुका है अब मैं इसमें कुछ धनिया का पाउडर शामिल करूंगी एक दो मिनट तक भून भूनेंगे और फिर इसमें कद्दू शामिल करेंगे अब मैं इसमें कद्दू शामिल करूंगी और आठ मिनट के लिए इसको भुने
अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर इसको गलने के लिए रख देते हैं ये देखिए कद्दू गाल चुके हैं अब मैं इसमें दाल शामिल करूंगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी पंद्रह मिनट के लिए इसको पकाएं। हमारे दाल कद्दू तैयार हैं अब मैं इसमें गरम मसाला और धनिया शामिल करूंगी काली अच्छी तरह दाल का तो पक चुके हैं अब मैं इसमें डिश आउट करूंगी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये देखें अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया असलम व्यूवर्स आज मैं बनाऊंगी जरदा तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं चावल लिए हैं मैंने तीन तीन गिलास लिए हैं चावल जिनको मैंने भिगो लिया आधा घंटा पहले भिगो लिए थे चावल चीनी लिया तीन गिलास दूध लिया एक गिलास लौंग लिया है मैंने आठ से दस अद फूड कलर लिया येलो बादाम लिए हैं आठ सब्ज इलायची ली है ऑयल लिया एक कप अशरफियाँ ली हैं किशमिश ली है और खोपरा लिया है आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी से सबसे पहले चावलों को बॉईल कर लेते हैं पानी बॉईल हो रहा है मैंने इसमें फूड कलर शामिल कर दिया था पानी बॉईल हो जाएगा तो तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे पानी बॉईल हो चुका है अब मैं इसमें चावल शामिल करूँगी आठ से दस मिनट के लिए इसको बॉईल करें बॉयल हो चुके हैं ये देखिए दो कनी रह गई है मैं दो कनी पे उतारूंगी इनके बाद में इसको दम भी देना है इसको उतार लें आप इसका पानी छान लें ऑयल डालें सब्ज इलायची लौंग डालें और एक मिनट तक इसको फ्राई करें इसी में कड़कड़ानी है इसको और इसमें दूध शामिल करें और चीनी और चम्मच हलाते जाएं और चाशनी तैयार कर लें जब तक ये चीनी हल नहीं हो जाती तब तक तो चम्मच हलाते रहें और मैं इसमें चावल शामिल करूंगी
मिक्स कर लें अच्छी तरह थोड़ी सी डाल दे बाकी गार्निश के लिए रख देंगे मिक्स करें इनको अच्छी तरह और 20 मिनट के लिए इसको दम पर रख दें चावल पक चुके हैं देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अब इसको प्लेट में निकाल बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
प्रोग्राम में मजेदार रहती है तो चले शुरू करते हैं पाँच किलो चावलों का मैं पुलाव बनाऊंगी एक किलो मैंने घी ली है आप ऑयल भी ले सकते हैं आप प्याज शामिल करें इसमें आठ से दस अदर मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने ऐसे काट लिया है अब गोल्डन ही ब्राउन करेंगे इनको गोल्डन ब्राउन हो रहा है अब इसको और ब्राउन करेंगे ब्राउन हो चुका है अब इसमें पानी शामिल करें अब अपनी मर्जी का कलर निकाल सकते हैं मैं इसको थोड़ा इसका थोड़ा कलर निकालूंगा और फिर इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे लाल मिर्च लिया आठ चम्मच हल्दी लिया दो चम्मच हरी मिर्च लिए आठ से दस से जिनको मैंने ऐसे काट लिए एक किलो टमाटर लिए इमली लिए पचास ग्राम इसको मैंने भिगो लिया था आप गुटलियाँ निकाल सकते हैं निकालना चाहें तो मैंने नहीं निकाल ली आलू बुखारा गरम मसाला कुछ के धनिया भी मैंने शामिल किया इसमें सब्ज इलायची दार चीनी तेज पात और खुबानी खुबानी ऑप्शनल है आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं नहीं तो ज़रूरी नहीं है एक मिनट तक इनको फ्राई करें और फिर इसमें चने शामिल करेंगे अब इसमें चने शामिल करें डेढ़ किलो चने लिए थे मैंने बॉयल कर लिए मैं इनको अच्छी तरह मिक्स करें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको डाक दो बस पानी बॉयल हो चुका है अब इसमें चावल शामिल करेंगे एक पैकेट बिरयानी मसाले का शामिल कर दें ये ऑप्शनल है आप चाहे तो डाल सकते हैं नहीं तो रहने दें इसमें चम्मच नहीं हिलाना बस एक दफा हिला दिया आप इसको पकने देंगे और ऊपर से डाल दें और आंच तेज रखें और एक दफा चम्मच हिला दें और फिर इसको दम के लिए रख देंगे हल्के हाथों से चम्मच हिलाना है ताकि चावल टूटे ना फूड कलर शामिल कर दें उसको दम के लिए रख देते हैं आठ से दस मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे इसको दम देना है चावल हमारे तैयार हो चुके हैं ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई उसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें असलमर्स आज मैं बनाऊंगी खीर तो उसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं चावल लिए मैंने हाफ के जी जिसको मैंने तीन घंटे के लिए भिगो दिए थे और पानी में छोड़ लिया दूध लिया पाँच किलो चीनी लिए आठ कप खोपरा पाउडर लिए मेवा लिया एक कप बादाम लिए साबत इलायची लिया जिसको मैं ऐसे बीज निकाल लिए 
बादाम का पाउडर लिया है और खोपरा लिया जिसको मैंने ऐसे काट लिया तो सबसे पहले जग में चावल डाल के ग्राइंड करेंगे चावल डाले जो ग्राइंड किए और थोड़ा सा पानी डाल दस मिनट के लिए इसको पकाते हैं फिर इसमें दो चावल करेंगे चम्मच हलाते हैं इसमें इसमें दो चावल काट दें कम से कम बीस या पच्चीस मिनट के लिए इसमें चम्मच हिलाते रहना ताकि इसमें लम्स ना रहे चावलों की भुखियाँ बन जाएंगी लेकिन चम्मच ना हिलाएंगे तो इलायची शामिल कर दें ताकि खुशबू इसमें अच्छे से हो जाए जब खीर उबलने पे आ जाए तो आम की हल्की काट दें। अभी मैंने मीडियम, अभी मैंने आंच तेज रखी हुई है ताकि इसको बुआल आ जाए। मिसाल से चम्मच हलाते रहें। अब इसमें खोपरा शामिल करें। बादाम कटा हुआ खोपरा बादाम पाउडर और मेवा अच्छी तरह मिक्स करें चीनी शामिल कर दें आप मीठा भी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आंच मीडियम रखें और चम्मच हलाते जाएं। ये देखें ठीक हो रही है। कम से कम एक घंटे के लिए इसको ओढ़ते हैं। जब तक ये ठीक ना हो जाए। आंच पहले हल्की कर दी अब इसको ऐसे कम भी हल्की आंच पे ही ठीक होने तक इसको पकाते रहें ऐसे
खीर तैयार हो चुकी है ये देखिए अब फ्लेम ऑफ कर दें बहुत ही मजे की खीर तैयार हुई है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें असला व्यूवर्स आज मैं बनाऊंगी चिकन पुलाव छः किलो चावल का चिकन पुलाव बनाने जा रही हूँ बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं डेढ़ किलो ऑयल डालेंगे एक किलो प्याज लाइट ब्राउन करेंगे बिल्कुल गोश्त फ्राई हो गया अच्छे से अब मैं इसमें सारे मसाले शामिल कर दूँ चिली फ्लेक्स लिए मैंने पाँच चम्मच हल्दी लिए चार चम्मच लाल मिर्च लिए आठ चम्मच नमक लिए आठ चम्मच या हंसपे जायका लिया मैंने आधा पाव जिसको मैंने भिगो लिया था आलू बुखारा तेज पात लिए तीन से चार अदर और दालचीनी ली है तीन बड़े जो छोटी इलायची ली है खुबानी ली है और खुश्क धनिया लिया पाव हरी मिर्ची लिए जिनको मैंने ऐसे काट लिया एक किलो टमाटर लिए अब अच्छी तरह मिक्स करें पाँच से आठ मिनट तक इसको फ्राई करें और फिर इसमें पानी शामिल कर दें मसाला बुन चुके हैं अब इसमें गरम मसाला शामिल कर दें आधा पाव मैंने गरम मसाला लिया था जीरा और काली मिर्च
और दस लीटर पानी शामिल कर दी बॉयल होने के लिए रख दी बॉयल होगा तो फिर इसमें चावल शामिल करेंगे अब चावल शामिल कर दे पानी बॉयल हो चुका है अब इसको डाक्टर को बहुत ज्यादा चम्मच नहीं हिलाना इसमें अब ब्रेड मसाला शामिल कर दें एक डिब्बा लिया था मैंने इसको पांच मिनट तक गोल कुटाएंगे और फिर इसको दाल दे देंगे अब फूड कलर शामिल कर दें तो पांच मिनट के दाम पर रखें बहुत ही मजेदार चिकन पुलाव तैयार हुआ है देखिए आसान सी रेसिपी आप आसानी से घर पर बना सकते हैं अगर तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो इसको लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें